接下来方程老师要介绍是演练之三，他说啊，患某疾病啊，能够真正检验判断出来，它的几率是零点九二。那你没有患这个病呢、啊，检验出来误判，误判就是说变成说你也有患这个疾病，本来你没有，那检验的误判就是你变成你患了这个疾病，那这个几率就是零点零四。好，那一群人里面已经知道百分之二十啊患了这个疾病，那从中随便找一个人来。检验，那问你说，检验出来会判断他是有患此病的几率多少？那如果第二小题问你说，已经知道他判断，啊，检验出来是判判为有患这个病的，问你说他真正患的这个病的几率有多少？哦，就是有时候检验出来癌症，那检验出来是报告是说有癌症，可是你真正患有癌症的几率是不是百分之百？不一定哦。那我们就来看看这个哦。假如说你可以把它想象是癌症，可以真正判断的只有百分之九十二，那误判呢？几率是百分之零点零四，有百分之四啊。那一群人里面，假如说五分之一患这个病，然后假如说有一个人拿到了检验报告，说他有癌症，问他真正是有癌症的几率有多少？就来看看，好。那第一小题就是说，你会判断它是有癌症的，可能是你本来就真的有癌症，然后判断有癌症。也许你是没有癌症，但是误判成有癌症，是吧？是这样。好，所以第一小题呢，第一小题就分两个。那真正有癌症的其实只有占百分之二十，对吧？那你会做正确判断的，就是零点九二。所以你正确判断就表示你这样判断出来，哎、欸，你就是有有癌症。那还有一个可能是呢，你是在那百分之八十里面的，但是你是误判成有癌症，那误判的几率是零点零四，是吧？好，所以这个就是你的答案啊。这个的话是多少呢？这个分母如果是一百的话，这个乘起来是一九四，是九点四，对。加上这个呢，是三点二。好，所以呢，就是二十一百二十五分之二十七。啊？直接把它改成百分之九十二，就百分之四十了。所以最后答案是多少？一百二十五分之二十七。一百。二十五分之二十七，二十七只。好，那第二小题要问你说，那这个，如果你已经知道它患有，已经知道检验出来，检验出来是有的，有这个病，那问你说它真的是有这个病，好，那请问这个分母要写什么？检验有 A 检验是上面这个，好、哦，就是你的，你如果百分之二是真的有，那检验出来真的有是九百零点九二。如果你是本来是没有的，那你误判的话就会变成有，那就乘以零点零四。那你现在真的有，而且检验有，上面就是要这两个公式，那就这个是一百分之二十乘上零点九，所以这个呢就会变成多少？好，分母的话，刚才算过来是一百二十五分之二十七。那分子的话是多少？就是一百分之一十九点四，好，就是一千分之一九四啊。好，那这两个可以，这乘以八的话，这个就一千就可以约掉了。那这两个约分的话，可以用多少约呢？用八四。八可以吗？应该不行吧。四都不行。不行。四也不行，用二个月份，对吧？用二月份的话，二十七乘四，剩下九十八。上面呢？九十。对。对对。九十七了。
二十七分之二十三。二十七分之二十三，对吧？二十七分之二十三，二十七分之二十三。一八四五是一八四五是一九四。你说这题错了。对，所以答案是二十七分之二十三。这可以吗？问题。